문화와 예술을 사랑하시는 유튜브 시청자 여러분 안녕하십니까 하예사의 식탁에 오신 걸 환영합니다 오늘은요 요즘 많이 나오는 시금치와 오징어를 섞은 초무침을 해볼게요 요즘에 나오는 시금치는 키가 많이 커버려서 동이 나오고 줄기도 길어서 우리가 겨울에 멸치액젓으로 무쳐 먹었던 그 방법은 좀 맛이 덜해요 지금 이렇게 많이 커버린 시금치는 어, 고추장이나 된장이나 또 된장국을 끓인다거나 김밥에 넣으면 훨씬 맛있답니다. 우리가 요리의 재료를 잘 파악하면 더 맛있는 음식을 완성시킬 수 있답니다. 일단 시금치를 데쳐야 되는데요. 끓는 물에 초록색이 유지되게 소금을 넣고 살짝 데쳐줍니다. 시금치는 생으로도 쌈도 싸먹기도 하니까 절대 오래 데치면 안됩니다. 끓는 물에 닿았다 하면 바로 뺄 정도로 데쳐주세요. 겨울 시금치는 데친 후에 꼭 짜면 안 되는데 회무침에 들어갈 시금치는 꼭 짜야 됩니다. 물기가 많으면 질겅질겅하니 맛이 없고 어, 막 질척질척 그래요. 그러니까 물기를 꼭 짜주셔야 됩니다. 이렇게 꼭 짜서 준비해 주시고요. 먹기 좋은 길이로 썰어주세요. 오징어는 잘 손질해 줍니다. 잎도 떼어내고 필요 없는 것들은 전부 제거합니다. 이 날개 같은 부분은 우리가 흔히 귀라고 하는데 이게 맛이 환상적이에요. 쫄깃쫄깃하니 정말 맛있답니다. 먹어본 사람들은 알아요. 이 맛이 어떤 맛인지를. 껍질도 벗겨주세요. 껍질이 있으면 질겨서 먹기가 부담스럽죠? 잘 손질된 오징어를 사선으로 칼집을 내주면서 모양을 내줄 준비를 합니다. 다른 부분은 먹기 좋은 크기로 썰어주세요. 그러면 데쳐 보겠습니다. 데쳐진 모습이 너무 예쁘네요. 뚜루루루루 말아진 어 진짜 데쳐진 오징어가 정말 어 보암직도 하고 먹음직도 합니다. 먹기 좋은 크기로 썰어주세요. 잘 손질된 오징어와 시금치를 준비하셨다면 함께 어우러지고 맛을 낼수 있는 홍고추, 대파를 썰어주세요. 양파는 꼭 들어가야 합니다. 회무침에는 양파가 진짜 중요한 역할을 한답니다. 이제 원재료의 준비는 끝났네요. 초고추장을 만들어 볼까요? 고추장 2큰술, 건고추 다대기 2큰술, 생강청 2큰술, 물엿 2큰술, 마늘 1큰술, 매실 1큰술 이렇게 넣어서 잘 섞어줍니다. 생강청이 없으면 생강가루나 생강 다져서 넣어도 됩니다. 생강이 초고추장에는 꼭 진짜로 꼭 넣어야 맛이 훨씬 좋답니다. 간혹 생강을 빼먹는데 다른 건 빼도 생강을 빼면 안 됩니다. 식초는 일단 3큰술 넣어주셔서 신맛의 비율을 보시고 따로 추가하시면 됩니다. 저는 1큰술 추가했습니다. 초고추장 맛이 딱 맞게 되었네요. 그러면 이 양념장으로 시금치와 오징어를 잘 묻혀볼게요. 아이고 맛있게 보인다 아 이거 진짜 맛있는데 진짜 맛있는데 사람들이 모른단 말이에요 네 이렇게 완성시켰습니다 여러분들도 꼭 이렇게 묻혀서 드셔보세요 온 가족 얼굴이 확 펴질 겁니다 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 좋아요, 구독 부탁합니다. 다음 영상에서 만나요.
주님의 축복을 빕니다.